karibu sana mtazamaji kwenye channel hii ya clinic ya afya mapenzi na dr Paul na usomwe popo kutoka Mwanza karibu sana na kukaribisha furahia mafundisho ambayo yatajenga uhusiano wako kwa kiwango kikubwa sana na nashukuru kwa wale ambao wanatoa shuhuda zao mbalimbali leo nina mada inayosema mpenzi asiyetaka kuku nyonyoa na kukunyonya hafai mpenzi asiyetaka kukunyonyoa na kukunyonya hafai well mada hii ni ngumu kwa wengi itakuwa ngumu kwa wengi lakini nilipenda nizungumze kwa sababu mimi kama sexologist lazima niangalie kona zote za mahusiano na jinsi gani ya kuweza kushape kutengeneza muundo mzuri wa mahusiano haswa katika ulimwengu huu ambapo mpenzi uliye naye eshawahi kutembea na wanaume au wanawake watatu kabla ya wewe au wana, wanaume watatu kabla yako kuna kitu ambacho nakitarajia kwamba kitamletea raha kwako na moja kati ya kitu hicho ni kunyonywa uume au kunyonywa uke asilimia kubwa sana ya wanaume wanapenda kunyonywa lakini wao wanapata shida kuwanyonya wake zao au wapenzi wao wa kike hali hii ya ukosefu wa uiano unaleta huzuni kubwa sana miongoni mwa wapenda nao utakuta mwanaume hataki simu yake ishikwe na mwanamke na mwanaume huyo huyo hataki kumnyonya mwanamke lakini yeye anapenda kunyonywa mwanaume anapenda simu yake isishikwe lakini anapenda kushika simu ya mke wake haya yapo sasa hali hii ya kuonelewa wanawake imekithiri kiasi ambacho wanawake wameamua kuanzisha magrupu yao wanaambizana e bwana kama mume wako kunyonyi tafuta mchepuko hamna haja kugombana na mume wako kama unataka kunyonya kunyonya ni muhimu sana kwa mwanamke kwa sababu gani kwenye uke wake kuna miisho mingi sana ya mishipa fahamu kuliko sehemu nyingine yoyote ile katika mwili wa mwanamke kwa hiyo mwanaume naye vile vile kile kichwa cha ume kina miisho mingi ya mishipa fahamu kuliko eneo lote lile sasa katika kichwa cha ume kuna miisho ya mishipa fahamu au nerve receptors kwa kiingereza isiyopungua 1000 mimi nasema ni 2000 lakini lakini haipungui 1000 lakini kile kinembe au kisimi cha mwanamke kina miisho ya mishipa fahamu isiyopungua 1000 kwa hiyo kunyonya sehemu za uke na sehemu za uume ni kitu ambacho kinasababisha utamu mwingi kwa muda mfupi. Sasa wanaume wengi wanapata kigumizi kunyonya wanawake lakini wanapenda kunyonywa. Na huo ni upunjaji, ni uonevu wa hali ya juu sana. Sasa katika magrupu ambayo wanawake wameanzisha wanaambizana. Ukiona mwanaume mume wako atakaye kunyonya tafuta mchepuko na huu mchepuko uambie wazi kabisa mimi niko tayari lakini lazima kuninyonye mume wako kuweza kumlazimisha <laughs> lakini mchepuko unaweza kulazimisha ukamwekea masharti kwa maana mimi yani uninyonye kwanza ndo uingize dudu lako yani uweze kaingiza dudu lako mpaka umeninyonya kwa muda usiopungua dakika saba na nusu <laughs> kwa hiyo unamwambia kabisa ah sawa mimi na naamua kufanya dhambi lakini fanya raha mbili zambi nipate raha kidogo sababu mimi ndio Biblia kama unafanya dhambi upate raha zaidi maana yake usikia moto uko utajuta sana mimi ndio kitabu cha ufunuo sababu ni sura ya ngapi lakini siku ya ukiniuliza nitakusota kuandikia hapo chini kama kama unafanya dhambi wewe fanya tu kwa sababu kule utajuta kwa hiyo kwenye magrupu haya wanawake wanaambi sana kama una kama kama unapata tafuta mchepuko mchepuko uambi mapema utaninyonya kwanza mpaka nione raha ni kuambia uniingilie kama ile uliwezi basi mimi na wewe basi tafute mwingine tu. Kwa hiyo ili ni jambo ambalo wanaambiana wanawake kwenye mi, kwenye magrupu yao ya WhatsApp. Sasa nichozungumza hivi. Ni jambo la msingi fahamu kwamba kama huyu ni mke wako kama huyu ni mwili ni, ni wako ni mwili mmoja. Sasa wewe unaechepuka wewe unadandia dandia tu wanaume wanawake ovyo ovyo ndio hapo unasikia oh kuna kansa siji ya koo siji nani ya nini kansa ya koo sayansi imethibitisha itakuja kama unachanganya changanya kunyonyonya wanawake ovyo ovyo wanaume ovyo ovyo unapochanganya changanya hata walevi wachanganyibia 
na kupona pombe fana ipendelea hiyo anawekeza sana sana atachukua pombe kali atachanganya kwenye coca cola au kwenye maji basi lakini hachanganyi pia sasa hili jambo watu wanaliogopa wanasema wewe kuna magonjwa na nani tafiti za science asisemi hivyo kuna magonjwa kama unakwenda kama 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 ngombe utumia kilio yako kuna mengi ambayo unapaswa ufahamu sasa tafiti ambazo nimezifanya inaonekana ile swala zito sana na inaoelemea sana wanawake wako wanaume ambao wamekutana na mwanamke ambaye hapendi kunyonywa uchi wake mwanaume wapo lakini hii ni kutokana na experience huyu mwanamke aishakutana na wanaume ambao hawajui jinsi ya kunyonya uke vizuri kwa maneno mengine ni kwamba kuna ufundi wa kunyonya uume kuna ufundi wa kunyonya uchi wa mwanamke sasa kama unataka kunyonya uchi wa mwanaume ujue kuna ufundi wake. Kama vile gitaa. Sawa, unaweza kupiga zile zile nyuzi za gitaa zikatokea kelele, lakini fundi akipiga zile nyuzi za gitaa ni muziki mzuri sana. Anachukua, anaweka, wa. Anachukua, anaweka, wa. Kwa hiyo lazima ufundi uwepo, uwe ni mwanamke au ni mwanaume. Katika kunyonyana. Sasa ni hivi wasipendi kuongea vitu ambavyo havina ushahidi kwa sababu hata mahakamani kutokiwa na ushahidi wa kutosha inakuwa rahisi sana ku, uh, kushinda kesi mwanamke mmoja akasema kwamba inasikitisha sana sana kuona kwamba sawa unamnyonya mwanaume sawa sawa lakini yeye haoni kwamba kuna haja ya yeye na yeye kuninyonya na mimi haoni sasa hii inaenda 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 yule mwanaume ashtuki na mbona sikiliza? Hicho ni kilio kutoka kwa wanawake na wanawake wengi watakubaliana na hivyo. Anasema ina, ina, inaumiza sana kwa sababu unategemea hicho kitu alafu ukipati, alafu mwenzio hana hata wazo la kwamba siku moja atakufanyia hivyo. Unaweza kuona jinsi gani? Sasa hii inajenga uchungu ndani ya moyo wake. Hata kuambia hilo. Anaingia kwenye group la wanawake anaambia hivi bwana, ukiona kunyonyi, tafuta anayejua kunyonya nje ya ndoa na wapo ma expert nje ya ndoa wapo sasa hili nakwambia kwa sababu gani wanawake wengi wamelalamika juu ya hili sawa 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 wanawake mwingine akasemaje siwezi nikafikiria kwamba kuna siku moja nitasema mimi sitaki kunyonywa huyu ni mwanamke alisema asiye siwezi nikafikiria kwamba kuna siku moja mungu mimi sitataka kunyonywa ah, ah, nataka ninyonywe na huyo anayenyonya anyonye tena kwa uchangamfu sio kama anajilazimisha <laughs> haleluya asifi hivi kwa sababu ukishindwa kuninyonya naona kama vile mwili wangu unaona ni mchafu sana unappreciated yani ufamini mwili wangu uone mwili wangu una thamani unaweza kuona tafsiri ambazo wanawake wanazitoa na jinsi gani wanaumia kutokana na tafsiri hizo sawa so, asema mwanamke mwingine akasemaje afadhali nijitombe mwenyewe kuliko ni tumbo na mwanaume ambaye hataki kuninyonya. Unasema hapo ndani ni jitombe mwenyewe. Afadhali ni jitombe mwenyewe. Kuliko ni tumbo na mwanaume ambaye hayuko tayari kuninyonya. Unasema wewe sisi mwalewi. Nataka mwanaume ambaye ananinyonya, aninywe kama vile alikuwa na njaa sana. Yaani anafaia na ni faida kunyonya mwanamke. Na ona wana. Au ni kama vile ni faida, anyonye kwa uchamka ufuna kwa vile ni faida. Yaani kama vile ndio ameingizwa kwenye hoteli moja ya five star kuna msosi mzuri kweli. Sasa nataka mwanaume ambaye anaonyesha furaha katika kulinyonya. Sio na jilasimisha lazimisha. Tamjambia. <laughs> Utajambiwa wana unjui kunyonya bwana. Jambi. <laughs> Haleluya. Kwa hiyo haya mambo yapo. <laughs> Haya mambo yapo. Kwa hiyo na ikishikilio napenda kuambia napenda kukumbusha tena. Uwe ni mwanamke au ni mwanaume unayeni kazama sasa hivi. Ni kama kama hujamkuta mwanamke au mwanaume uliye naye ni bikra. Tambua kwamba hili ni tarajio wake kwake. Na asikwambie mtu kwamba mimi sitaki kunyonywa. Asikwambie. Amekutana tu na washamba. <laughs> Dada mmoja akasema hivi. Nilikuwa sitaki kunyonywa. Nilikuwa sitaki. Lakini huyu boyfriend aliye naye kwa jinsi anavyonipenda yani nje ya kitanda jinsi anavyonipenda nikapata shida kumkatalia nikagundua hapa ni fundi kweli anapulizia hapa kwenye kisimi kuna raha kwenye kupulizia kwenye kisimi pulizia tu kwenye kisimi 
Asema na kipulizi wa kisimi afu na na kilambu. Asema kuna waka mwaki kwenye kipulizi wa kisimi. Ya kinembe kipulizi wa kino. Asema kuna uta mwaki. Asema kia za hivyo ni kasa kuna eh kumbata kipulizi wa kuna laha. Eh. Kasa kuyo najua. Mwazini wote siya kipulizi wa kwenye kisimi. Aleluya. Kwa haya mambo yapu. Sao, sao, sao. Wana mkia mkini wakasema aje? Asema hivi. Hii ni kama balabala kubwa za mjini. Kuna magari ya noe enda hivi na magari ya noe enda hivi. Nasema ni two way street. Asema kikutana mwana ume mbae hataki kuninyonya. It is a dead end. Yari ni mwisho wanjia. Tunawachana. Kila mtu wende kwaki. Kaka mmoja kasema likuwa na chat na girlfriend wangu. Likuwa na chat na girlfriend wangu. Takafia kwenye neo la kunyonyana. Yee ya kasema haa wapendi kunyonya. Ya sema, ya ya, hapendi kunyonya. Nikafumilia kwa miezi miwili bila kunyonya. Badaya nilivunje wa usiano. Ya sema, nilivumilia kwa miezi miwili bila kunyonya. Nilimuachi ule dada. Unasa kuona? Sama, 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 sama. Sama, ya sema, ili ya mwaku mwacha. Sasa, unasa kuona jinsi gani? Huni mwana umbe, ya sema hivyo. Sasa, unasa kuona jinsi gani? Huni mwana umbe, ya sema hivyo. Sasa, unasa kuona jinsi gani? Huni mwana umbe, ya sema hivyo. Sasa, unasa kuona jinsi gani? Huni Sasa, labda iwe mpenzi wako akuambie kabisa mimi sitaki kunyonyo. Kwa sababu biani, na kupe sababu mwazo na sirewa. Sasa, lakini kunyonyana ni jambo la msingi. Sasa, sasa, maralamiko mengi kutuka kwa wanaume ni kwamba umekutana na wanawake wasiojua jinsi ya kufanya urafiki na uume. Katika jarida lile la jinsi ya kufanya mwanaume awe mpole katika kama bata nimezungumzia swala la kufanya urafiki na uume. Hilo ni lalamiko kubwa sana la wanawake. La pila la wanaume kwa wanawake. Wanaume wengine wanasema hivi, wanawake wengine wananyonya kwa kujilazimisha au mazoea. Dakika mbili tu amekunyonya ameacha. Anapaswa anyonye kwa muda mrefu. Sawa wawo, nasema wawo, anaisa kanipizia mdomoni. Sawa sikiliza. Kama mtu unampenda, na huyu ni mumi wako, huo ni mweli mmoja. Shawa, siyo sumu. Sawa, kwa hiyo, anasema hivi, mwana wanu, anasema hivi. La kwanza, nikwa mba hawa, yuku nyonya, la pili wananyonya kwa muda mfupi. La tatu, hawa juu jinsi ya kunyonya na kushika kolodani, na kuchanganya na kolodani. La nene na liongezea mimi. Mbalo wa wanu mwenye hawa juu kwa mbwa na liitaji. Ni kwamba wanapochezea ume na kolodani, kuna mzizi wa ume kutuka kwenye kolodani mpaka kwenye tundu la haja kubwa, kuna mzizi pale wa ume. Na lee panye pa na ufundi wake. Ili mwana ume unapomchezea ume au unapomnyonya ume ili ya pate raha ya kifuwa mkocha juu, usikukose kukusa lile eneo lile na wetuwa perinium kukitalamu. Kutuka kwenye kolodani mpaka sehemu ya haja kubwa pae, kwenye sehemu ya tundu la haja kubwa, kuna mzizi wa ume. Na wenye ule unaitaji? Katika video mmoja mbali ni mawaikea wanawake, wanawake wana email yao mbona watumia video clipsi na wanawake wana email zao. Kwa hiyo katika video mmoja hiyo ni mawaika, unamuona mwana mke, kwa muda mrefu, anafanya hicho kitu. Chokuchezea eno lile, la perenia mwekati ya shina la shina ya ume. Kwa hiyo, haya ni mamu mboyo wanawake, wanawake. Kasa, wanawake mmoja kasema aje. Sasa, asema, ni ngumu sana kwa mimi kama wanawake. Ni mnyonye mwanamuke, alafu mwanamuke akatai kwenye. Asema ni ngumu sana kubalia na nahi. Sasa hili ni ngumu kwa sababu gana. Sama minta umemtolea mahali. Nataka ni nyonye. Nataka ni nyonye. Tuna kwa muda mrefu. Mwanamuke mungina kasema mina penda kunyonya. Yani nitamomisha mwume wangu. Kafla tuna mnyonye. Mwanamuke mungina kasema aje. Haondo wanawake wanojua mapenzi. Wanojinga nyumba zao kwa mikono yao. Mwanamuke wanawake wengine wanabomuwa nyumba zao kwa mikono yao wenyewe. Wanojinga nyumba zao kwa mikono yao wenyewe. Anasema hivi. Tuko tunangrea TV na mwume wangu. Kwa tunangrea TV. Mwanamuke wanawake 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 Iso ndio surprises. Iyo ni mada nyingine ambayo nafikiria kutengineza kisigene kumpa mpenzi wako surprises sa tendo landoa. Kuyo mungine, mwanaume mungine asema hivyo ya ni kwa ni melalo. Ni melalo, na shitukia ni kusikizini na nyonyo. Mwana, wano mwana kwa nyonyo, asema na kusikizini na sikia na nyonyo. Asa hizo ni surprises, ambaso wano mwana sitaji. Wana kwa ingi wa shamba, wana jiona kwa mba, aa, mimi buwana, siwezi buwana, siwezi. Na 
sasa sasa mwanamke mwingine akasema sitaki kuwa kwenye uhusiano ambapo sitanyonywa no asema sitanyonywa mara kwa mara no na bibi tenda sitaki kuwa kwenye uhusiano na mwanaume ambaye hata ni nyonya mara kwa mara si sasa na sitaki mtu anini nyonya kama vile ananivumilia tu ah basi ngeni nyonya sana nataka ah nataka anyonye kwa mso kwa 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 kwa, kwa msisimko aninyonye asema hivi nikiona kama vile anajilazimisha inaniondoa kwenye mudi ya tendo la ndoa sawa sawa kuna wanaume wengine wanajilazimisha lakini wanawake wengine wanaume wengine eh, 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 eh. kama huu ndio mlo wa mwisho kabla sijafa sawa <laughs> sawa na sawa wanawake wengine akisema nilimnyonya kwa miaka miwili eh, bila kuninyonya sawa sasa hivi nimeamua baada ya kuachana naye nimeamua mwanaume asiyetaka kuninyonya huyo na mimi uhusiano hatuendani hatuwezi tukafika mbali sawa 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 kwa hiyo hili ni jambo la msingi ambalo unapaswa ulizungumze kwa mpenzi wako ajue kwamba hili ni hitaji lako muhimu kwa utafute njia mbalimbali za kuliweka hili mezani ili mwenzio aone jinsi gani anaweza kalifanyia kazi na kama hajui jinsi ya kunyonya nazo video clips na majarida ambayo yanatoa maelekezo ya kutosha mimi mwenyewe naongea kwenye zile video naongea hapo mwanaume anafanya nini kwa nini anafanya hivyo na kuna faida gani za kufanyia hivyo mpenzi wako kadhalika kwa wanawake hizo ni video ambazo ziko za aina mbili ni shilingi 10000 tu unatumia kwa njia ya email usiniambie whatsapp kama una whatsapp lazima utakuwa na email ya gmail sio ya yahoo ya gmail gmail ina drive ya kuendesha video shilingi 10000 unatumia video zisopungua 27 gb sio chini ya 19 kwa hiyo siwezi nikarusha gb kumdalisa kwenye whatsapp bye 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 bye